കണ്ടില്ല ഇത്രയും സ്മാർട്ടായി കഴിഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളത് ടാറ്റ അൾട്രോസിൻ്റെ ഒരു ബാൻഡാണ് ഇത് ബാൻഡ് നമുക്ക് വിശേഷിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല ഇത് ഇതിൻ്റെ ഒരു സ്പെയർ കീ ആണെന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം നമ്മുടെ ബാൻഡ് പോലെ നമുക്ക് കയ്യിൽ സ്പെയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം വണ്ടിയിൽ എൻ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡോർ ലോക്ക് ചെയ്യാനും അൺലോക്ക് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ ബൂട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യാനും തുടങ്ങിയ സൗകര്യങ്ങൾ ഈ ബാൻഡ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് ചാവി കൈ പിടിക്കണം എന്നില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഇതൊരു ബാൻഡ് അല്ല ഇറ്റ്സ് എ റിയൽ സ്പെയർ കീ ടാറ്റ അൾട്രോസിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് പാർട്ട് പറയുമ്പോൾ അത്യാവശ്യം സ്പോട്ടി ആൻഡ് അഗ്രസീവ് ആയി തോന്നും നമ്മൾ ടാറ്റയുടെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഡിസൈനിൽ കണ്ട അതേ ഒരു ഡിസൈൻ നിലനിർത്താൻ ടാറ്റയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഹെഡ് ലൈറ്റിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ പ്രൊജക്ട് ഹെഡ് ലാംസ് ആണ് വരുന്നത് അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തായിട്ട് നമുക്ക് സാധാരണ ഹെലോജൻ കാണാം അതിനൊപ്പം തന്നെ ഒരു ഇൻഡിക്കേറ്റർ യൂണിറ്റും അടിയിലായിട്ട് ഈ ഒരു പോർഷൻ വരുന്നത് എൽ ഇ ഡി ഡി ആർ എല്ലും ഇത് ഫോഗ് ലാമ്പും ആണ് പിന്നെ അതിൻ്റെ അടിയിലായിട്ടുള്ള ഒരു എയർ ഡാമിൻ്റെ പോർഷൻ വളരെയധികം അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഒരു ഒരു എലമെൻറ്റ് നമുക്ക് പുതിയ ബി എസ് സിക്സ് ടാറ്റ ടിയാഗോലും ടിഗോലും കാണാവുന്നതാണ് ഈ ഒരു ഗ്രില്ല അത്യാവശ്യം അഗ്രസീവ് ലുക്ക് തരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒരു കളർ വളരെയധികം ഒരു പ്രീമിയം തോന്നിക്കുന്ന ഒരു കളറാണ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മേലത്തെ റൂഫ് ടോപ്പിലുള്ള ഒരു ബ്ലാക്ക് ഡിസൈൻ വളരെയധികം നന്നായിട്ട് സ്റ്റേറ്റ് പ്രൊഫൈലിൽ ആ ഒരു ബ്ലാക്ക് തീം വളരെയധികം രസമുണ്ട് കാണാൻ ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റിൽ ടാറ്റക്കാർ കൂടുന്ന അതേ ഒരു ഫീലും ഫിനിഷ് അവർക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ആൾട്രോസിൻ്റെ സൈഡിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ വീൽ വരുന്നത് സിക്സ്റ്റീൻ ഡുവൽ കട്ട് വീലുകളാണ് വരുന്നത് വളരെയധികം സ്പോട്ടായിട്ടുള്ള വീലുകളാണ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ വളരെയധികം സുഖപ്രദമായ ഒരു ഇതാണ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിട്ട് ഫുൾ ഈ ഡോർ നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നമുക്ക് വണ്ടിയിലേക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ നാല് ഡോറുകളും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി നമുക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും റിയർ ഡോറിൻ്റെ ഡോർ ഹാൻഡിൽ വരുന്നത് ഈ സീ പില്ലറിലാണ് ഇവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ബാക്കിലേക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒക്കെ ഇതും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി തുറക്കാൻ പറ്റുന്ന ഡോറാണ് കാരണം എല്ലാവർക്കും ഒരേപോലെ സുഖമായി ആക്സസ് ചെയ്യാനും എല്ലാത്തിനും വളരെയധികം സുഖപ്രദമാണ് ആൾട്രോസിൻ്റെ ബാക്ക് വശത്തേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു സ്പോർട്ടി ഫീല് എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട് ഈ ഒരു ബ്ലാക്ക് തീം ഈ ഒരു കളർ തീം വളരെയധികം വൃത്തി തോന്നിക്കുന്നുണ്ട് ഈ എൽ ഇ ഡി ലൈറ്റിൻ്റെ ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു എലമെൻറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെയധികം സ്പോർട്ടാണ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഈ കട്ടിങ് എഡ്ജ് എലമെൻറ്റും ഒക്കെ വളരെയധികം വൃത്തിയുണ്ട് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഫോഗ് ലൈറ്റ് വരുന്നുണ്ട് അടിയിലായിട്ട് അടിയിൽ നമുക്ക് ഫോഗ് ലൈറ്റ് കാണാം ഈ ഒരു ബ്ലാക്ക് തീം ഓവർ ലോക്ക് പിൻവശം വളരെയധികം സ്പോർട്ടി ആയിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഓവറോൾ ഈ വണ്ടിയുടെ ഫ്രണ്ടും അതുപോലെ സൈഡും ബാക്കും കൂടി പറയുന്നത് അത്യാവശ്യം സ്പോർട്ടി അല്ലെങ്കിൽ പ്രീമിയം ഹാച്ച് ബാക്ക് എന്ന് പറയാവുന്ന തരത്തിൽ ടാറ്റയ്ക്ക് ആ ഡിസൈൻ കൊണ്ടുവരാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഇപ്പോൾ ഒരു വീലിൻ്റെ ആ ഒരു ഡിസൈൻ കട്ടാണെങ്കിലും ഹെഡ് ലൈറ്റിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആണെങ്കിലും ഈ സൈഡിലെ ഡോറിൻ്റെ മേലെ കൂടെ പോകുന്ന ബ്ലാക്ക് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിലെ ടൈ ലൈറ്റും ബൂട്ട് ഡോറിൻ്റെ മേലത്തെ ബ്ലാക്ക് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റും എല്ലാം കൂടി വളരെയധികം സ്പോർട്ടി തോന്നുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ റൂഫ് വരുന്നതും ബ്ലാക്ക് ആണ് ഡുവൽ ടോൺ കളറാണ് ഈ വണ്ടിക്ക് വരുന്നത് ടാറ്റ അൾട്രോസിൻ്റെ സ്റ്റിയറിങ്ങിൽ നിന്ന് തുടങ്ങണമെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം ലെതർ റാപ്പിഡ് ഫിനിഷുള്ള സ്റ്റിയറിംഗ് വീലാണ് മൾട്ടി ഫങ്ഷൻ സ്വിച്ചസ് ആണ് ഇവിടെ വരുന്നത് ഓഡിയോ കൺട്രോൾസും അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ വരുന്നത് ക്രൂയിസ് കൺട്രോളിൻ്റെയും അതുമായി സംബന്ധപ്പെട്ട സ്വിച്ച് കൺട്രോൾസ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഇൻഫോ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് പാനൽ നോക്കണമെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയുള്ള ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് പാനലാണ് ഡോർ ഓപ്പൺ ആകുന്നതും അതിൻ്റെ കുറിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇതിൽ തന്നെ ഡിസ്പ്ലേ ആകുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ എക്കോ മോഡിലാണുള്ളത് നമ്മൾ മോഡ് മാറ്റുമ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചുള്ള സിറ്റി മോഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഡാഷ് ബോർഡിനെ കുറിച്ച് ഓവറോൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ വളരെ ഫിറ്റും ഫിനിഷും തോന്നുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ബട്ടൺസിൻ്റെ ഒക്കെ ഫിനിഷും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പക്ക സ്മൂത്താണ് ഇതിൻ്റെ അടിയിലാണ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ക്ലൈമറ്റ് കൺട്രോളിൻ്റെ പാനൽ വരുന്നത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ക്ലൈമറ്റ
ഡ്രൈവിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ പറയേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ സ്റ്റിയറിങ്ങിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് വളരെ ലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്റ്റിയറിങ് വീലാണ് വളരെ റെസ്പോൺസീവ് ആണ് നമുക്ക് ഈ ഊട്ടേണൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒക്കെ വളരെയധികം വളരെയധികം ലൈറ്റ് ആയി തോന്നുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ സിറ്റി യൂസിനൊക്കെ പറ്റിയാണെങ്കിൽ ഒരു വാഹനമാണ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഗിയർ ഷിഫ്റ്റിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് വളരെ സ്ലീക്ക് ആയിട്ടുള്ള ചെറിയ ഷിഫ്റ്റ്സ് ഉള്ളൊരു ഗിയറാണ് പണ്ടത്തെ പോലെ നോച്ചിയല്ല പിന്നെ എടുത്ത് പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഐഡിൽ സ്റ്റാർട്ട് സോ ഫംഗ്ഷനാണ് വണ്ടി ബ്രേക്ക് ചാട്ടിലൂടെ തന്നെ എഞ്ചിനോ കട്ട് ഓഫ് ആവുകയും അതുപോലെ തന്നെ ക്ലച്ച് ചോട്ട് ഗിയർ ഇടണതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ആവുകയും ചെയ്യും ഇത് മൂലം നമുക്ക് എഫിഷ്യൻസി ഫ്യൂൽ എഫിഷ്യൻസി കൂടാ കൂട്ടാൻ പറ്റും പിന്നെ സാധാ ടാറ്റ വണ്ടികളുള്ളത് പോലെ തന്നെ ഡ്രൈവ് മോഡുകളുണ്ട് എന്നാൽ ഇതിൽ സിറ്റി എക്കോ എന്ന രണ്ട് മോഡുകളുള്ളൂ സിറ്റി നമുക്ക് സിറ്റി യൂസിനും അതുപോലെ തന്നെ എക്കോ ദീർഘദൂര യാത്രയിൽ അത്യാവശ്യം നല്ല ഫ്യൂൽ എഫിഷ്യൻസി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വേണ്ടത് ഇതിൽ ഇല്ലാത്തത് സ്പോർട്ട് മോഡ് എന്നൊരു മോഡ് വന്നില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് ടാറ്റ ഇതിൽ കൊടുക്കാത്തത് എന്ന് നമുക്കറിയില്ല ബാക്കി എല്ലാ വാഹ ടാറ്റ മോഡലുകളിലും സ്പോർട്സ് മോഡുണ്ട് ഇനി ചിലപ്പോൾ ടാറ്റയുടെ ജെ ടി പി വേരിയൻറ്റ് ആൾട്രോസിൻ്റെ ജെ ടി പി വേരിയൻറ്റ് വരുമ്പോൾ അതിൽ പ്രതീക്ഷിക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ബലനോ ഐ ട്വൻറ്റി പോളോ അതിനൊക്കെ ആയിട്ട് അപേക്ഷ വെക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അതേ ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസ് വാഹനത്തിനുണ്ട് ആ ഒരു വാഹനങ്ങളോട് കിടപിടിക്കാവുന്ന രീതിയിലുള്ള എല്ലാ പ്രീമിയം ഫീച്ചേഴ്സും ഈ വാഹനത്തിനുണ്ട് ആൾട്രോസിന് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ലിറ്റർ പെട്രോൾ ത്രീ സിലിണ്ടർ എഞ്ചിനാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഓടിക്കുന്നത് ഇത് എൺപത്തി ആറ് പി എസ് ആറായിരം ആർ പി എമ്മിലാണ് ഇതിൻ്റെ പവർ നൂറ്റി പതിമൂന്ന് ന്യൂട്ടോ മീറ്റർ ടോറുക്കും മൂവായിരത്തി മുന്നൂറ് ആർ പി എമ്മിലാണ് ഇതിന് ലഭ്യമാകുന്നത് ഇതിൻ്റെ തന്നെ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ലിറ്റർ റെവർട്രോക്ക് ഡീസൽ എഞ്ചിൻ ഉണ്ട് അതാണ് പെട്രോളിനേക്കാൾ കുറച്ചുകൂടി ബെറ്റർ നമുക്ക് ഇന്ന് തൽക്കാലം അത് ഓടിക്കാൻ കിട്ടിയിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ ഈ പെട്രോൾ വാഹനത്തിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഫാമിലി ഫ്രണ്ട്ലി വണ്ടി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അത്യാവശ്യം ഡ്രൈവ് പൾസ് തരുന്ന വണ്ടി എന്ന് തോന്നണില്ല ഇതിൻ്റെ ഡീസലാണ് അതിന് കുറച്ചുകൂടി ബെറ്റർ അതിനുള്ള ഒരു മറുപടി അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ ഒരു ഫാമിലിക്ക് അനുയോജ്യമായ രീതിയിലുള്ള പ്രാക്ടിക്കാലിറ്റിയും പവറും ഡ്രൈവിങ് സുഖവും കംഫേർട്ടും പ്രീമിയം തരുന്നൊരു വണ്ടി തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഡീസൽ എഞ്ചിൻ വരുന്നത് നെക്സൺ നെക്സൻ്റെ തന്നെ ട്യൂണിങ് കുറഞ്ഞൊരു എഞ്ചിനായിട്ടാണ് അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു പാക്കേജ് എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ആൾട്രോസിൻ്റെ ഡ്രൈവിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് വിശേഷിപ്പിക്കാം പവർ കുറവ് എന്ന് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് വളരെയധികം കുറവെന്നല്ല അത്യാവശ്യം നമുക്ക് പെട്രോൾ ബലേനോ അല്ലെങ്കിൽ പെട്രോൾ ഐ ട്വൻറ്റി തരുന്നൊരു ഫീലും കംഫേർട്ടും ഡ്രൈവിങ് സുഖവും ഈ വാഹനം തരുന്നുണ്ട് ഇന്ത്യ സേഫസ്റ്റ് കാർ എന്നൊരു പദവിയും കൂടിയും ഈ വാഹനത്തിന് കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ് എൻ സി ആർ പി ക്രാഷ് ടെസ്റ്റിലെ ഫൈവ് സ്റ്റാർ റേറ്റിംഗ് കയറി ടാറ്റ ആൾട്രോസാണ് ഇപ്പോൾ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്ന ഇത് എ ബി എസ് ഇ ബി ഡി അതുപോലെ തന്നെ ഡുവൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എയർ ബാഗ്സ് തുടങ്ങിയ എല്ലാ അത്യാധുനിക സേഫ്റ്റി ഫീച്ചേഴ്സുകളും ഈ വാഹനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് പ്രീമിയം കൂട്ടുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് തന്നെ ഈ വാഹനത്തിൽ ഡ്യുവൽ കട്ട് അലോയ് വീൽസ് ഇലൂമിനേഷൻ ലൈറ്റിംഗ് ഡാഷ് ബോർഡിലെ ഇലൂമിനേഷൻ ലൈറ്റിംഗ് ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ഡിസ്പ്ലേ ആയിട്ടുള്ള ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് പാനൽ ബാൻഡ് കീ റെസ്പോൺസീവ് റിവേഴ്സ് ക്യാമറ അതുപോലെ തന്നെ ഹാർമൻ്റെ നാല് സ്പീക്കറുകൾ തുടങ്ങിയ രണ്ട് ട്വീറ്ററുകൾ തുടങ്ങിയ പ്രീമിയം ആഡ് ഓൺ ചെയ്യുന്ന പല ഫീച്ചേഴ്സും ഈ വാഹനത്തിലുണ്ട് ഇപ്പോൾ സേഫ്റ്റി കംഫർട്ട് ഓൾവൈസ് ഈ വാഹനം വളരെ പക്ക ഒരു പ്രീമിയം ഹാച്ച്ബാക്ക് തന്നെയാണ് 